ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രജനീറ്റ് കിച്ചൻ രജനീറ്റ് കിച്ചൻ പുതുതായി കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണിൽ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം വരുന്ന ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷനിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബിരിയാണി എന്താണെന്ന് നിൽക്കാണ്ട് പച്ചരി വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇഷ്ടാവും വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു അരി നമ്മൾക്ക് പച്ചരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അങ്ങ് അതിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിനാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബീൻസ് ഇതെല്ലാം ഓരോ കപ്പ് അളവിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഗ്രീൻ പീസ് പൊട്ടറ്റോ തക്കാളി ഒരെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഏഴെട്ടെണ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ പിന്നെ ഇത് ഇത്രയും സവോള ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് വലിപ്പം ഉള്ളതാണ് ഒരു വലുതും ഒരു മീഡിയം ഒന്നിൻ്റെ ഹാഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചരി എടുത്തിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുതിർക്കാനൊക്കെ വയ്ക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ഇതാണ് അപ്പം അതിൽ മൂന്നര ഗ്ലാസ് പച്ചരി എടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പച്ചരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നെല്ലുണ്ടാവും മറ്റ് പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരിയിലല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീര റൈസിലാണെങ്കിലും ബസ്മതി റൈസിലാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെല്ലൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി കളയണേ വേണ്ടോ അപ്പം നെല്ലൊക്കെ മാറ്റുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് റേഷൻ കടയിൽ തരിയല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ അതിനകത്ത് പുഴുവും മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വെള്ളം തിളച്ചു അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അതിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല പച്ചവെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് കഴുകിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കഴുകി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വയ്ക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിങ്ങനെ സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിലങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫൈൻ ചെറുതായിട്ടൊന്നും അറിയേണ്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മതിയാവുകയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഷേപ്പിലെല്ലാം മരിഞ്ഞങ്ങ് എടുക്കുക ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ നടുവായിട്ട് കീറുക നടുവെന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നടുവെന്നുള്ളതിനെ രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് സവോള ഫ്രൈഡ് സവോള എന്തായാലും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്യാഷുനട്ട് കിസ്മിസ് ഇതൊക്കെ വേണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം ഇതാണ് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബീൻസ് ഞാൻ അറിയുന്നു ബീൻസ് ഇത്ര നീളമായിട്ടാണ് കുറച്ച് നീളം നമ്മളെ മറ്റ് പച്ചക്കറികളിലൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇത് ഏകദേശം ആ ഷേപ്പിൽ അല്ലേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ തക്കാളി നമുക്ക് അവസാനം കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം പീൽ ചെയ്ത് കളയുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചതയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫൈനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അറിയണം എന്നൊന്നും ഇല്ല പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക നല്ല എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലെണ്ണം മതിയാവും ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഏഴെട്ടെണ്ണം എടുക്കുക ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്നിഞ്ച് വലുപ്പത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതങ്ങ് അരയ്ക്കാൻ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുവാണ് അരച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ
പിന്നെ ഫെനൽ സീഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരകം ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകവും ചേർക്കുന്നു ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെനൽ സീഡ്സ് തനിച്ച് പൊടിച്ച് വേവിച്ചിട്ട് അതിടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് തനിയെ തന്നെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫെനൽ സീഡ്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പാന് പാനലുള്ള നമ്മുടെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇലയ്ക്കൊക്കെ മാറ്റി ഞാൻ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊടിക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പാനിൽ ഒരു തവി ഞാൻ ഈ കുഴിയലിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായി ബ്രൗൺ ആയി കളർ ആവുന്നവരേക്കും നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സവാള മാറ്റി വയ്ക്കുക അത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ സവാള ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റാനായിട്ട് എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളപ്പോൾ ഫുൾ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കണ്ട സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുന്നവർക്ക് പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എന്താ ചേർത്തതെന്ന് പിടികിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ വീഡിയോ കാണുക ഒന്നാം പാലം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നാം പാലിൽ ഞാനിവിടെ രണ്ടാം പാലാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യാത്ത പലരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള നല്ല ജീര റൈസിലും ബസ്മതി റൈസിലും ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് പച്ചരിയിലും പൊന്നിയരിയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം പിന്നെ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയൊന്നും വേണ്ട നമ്മളുടെ അരി എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മളങ്ങ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ കാഷ്വനായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗീലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ അതിനോടൊപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാ കാഷ്യൂ ഒപ്പം കാഷ്യൂ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കിസ്മിസ് ചേർത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കിസ്മിസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സവാള ആദ്യം വഴറ്റിയൊക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ നല്ല ബ്രൗണിഷ് ആക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് എന്താ അരി ആ ഓയിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ അരി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ചൂട് കയറണ്ടേ അരിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വെള്ളം വടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരിയൊന്ന് ചെറിയ ചൂടിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിവശം മാത്രം ഭയങ്കരമായി പൊരിഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ വേണ്ട അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീര റൈസൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്ന പോലെ ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസിന് വേണ്ടി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ദം ഇടുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അരി വറുത്തപ്പോൾ തന്നെ ആ ഓയിൽ കറക്റ്റായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വീവിക്കുമ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു അര തവി ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു മീഡിയം സവാള എടുത്തില്ലേ ആ സവാള ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ സമ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചങ്ങ് ഓരോന്ന് വഴണ്ടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തങ്ങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൗവിൽ ഞാൻ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പത്തര ഗ്ലാസ് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ പത്ത് ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം പച്ചരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചതച്ചെടുത്തത് മിക്സിയിൽ നിന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് അത് ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങുക ചിലർ ആദ്യം തന്നെ അതായത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗീ ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ ചതച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു പോയി ഒരു കട്ട രൂപയാണ് ആവും നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ സവാള ചേർത്തിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങും അതൊന്നും അടി പിടി ഒരു ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തു അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിന് അങ്ങ് ചേർക്കാ
ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ പീസ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നു ഗ്രീൻ പീസ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൻഡ് ഗ്രീൻ പീസ് കിട്ടും അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് ഓരോ കപ്പ് വീതമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് ക്യാരറ്റ് നമ്മളുടെ ബീൻസ് കോളിഫ്ലവർ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് കേട്ടോ തക്കാളി ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ആവാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങ നമ്മൾ ചിരവി എടുക്കുക ഒരു ചെറിയ ഒരു കൈപ്പിടിയോളം ഒരു പക അര കൈപ്പിടിയൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ അത് നല്ല തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഓൾറെഡി കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നു ഒരു വൺ കപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെജിറ്റബിൾസ് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നാലഞ്ച് പേർക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് എന്തായാലും വേണം ഒരു വൺ കപ്പ് എങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലേ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ആവുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ തീർത്തും വെള്ളമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇനി വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട ആവശ്യാനുസരണം ഇച്ചിരി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദം ഇടുമല്ലോ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് കുഴഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പം ഇന്നതാ കഴിക്കണേ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്കൊക്കെ ഇടാം അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള പട്ട മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിന്നെ തക്കോലം നിങ്ങളുടെ ജാതിപത്രി ബേലീഫ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് കരിയാൻ ഇടവയ്ക്കേണ്ട ഇട്ടിടണം ഒന്ന് ചൂട് കയറും അതിങ്ങനെ ചൂട് കയറുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു മണം വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചരി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും വേണ്ടി വരും പിന്നെ പച്ചരിയും വേവൊക്കെ പലതിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങളെ കുക്കിംഗ് ടൈം നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്തായാലും ഒരു കപ്പിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള ലെവലിൽ വെച്ചോളൂ അത് വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള കല്ലുപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് ഉപ്പ് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു ഇനി അരി അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ ഇനി കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുവാണ് നല്ലത് എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വിസിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി എങ്കിലും ഞാൻ പറയുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പച്ചരിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ജീര റൈസും ബസ്മതിയൊക്കെയാണല്ലോ വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തു പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്തു നല്ല റൈസായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം കുറച്ച് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈഡ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റൊക്കെ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്തു തക്കാളി ഞാനിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടിട്ട് വഴറ്റണമൊന്നുമില്ല അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറിയാൽ മാത്രം മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുക്കായി വരാൻ അനുവദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതൊരു ടൈം വയ്ക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടണം ചിലപ്പോൾ വിസിൽ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിൽ വിസിൽ വരാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ കുഴഞ്ഞങ്ങ് പോവും അരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കപ്പ് വെള്ളം വയ്ക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അര ഗ്ലാസ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഒരു കപ്പിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ഗ്ലാസും പിന്നെ നമ്മുടെ അര കപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മതിയാവും വെള്ളം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ചോറിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒട്ടാനും പാടില്ല ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരി ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി നമുക്ക് സിറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ഗരം മസാലയൊക്കെയുടെ ഫ്ലേവർ തന്നെ ഉള്ളൂ നെയ്യിൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പോൾ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുക്കായി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മസാലയുടെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ ദം ഇടുമ്പോഴും നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുവാണ് കേട്ടോ നല്ലത് കുക്കറിലാകുമ്പോൾ ഓവറായിട്ടങ്ങ് കുക്കായി പോവും ഒരുപാട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പാനിലേക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അതിലേക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ദം ഏറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ പാനിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും മാറ്റണ്ട റൈസ് മേളിലേക്ക് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ മസാല നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ താഴെ തന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എഴുതി കാണിക്കണതിനനുസരിച്ച് മല്ലിയല പുതിയന ഗരം മസാല കാഷ്യൂനട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫെനൽ സീഡ്സ് പൊടിച്ചതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പെരുഞ്ചീരകം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കാം കാഷ്യൂനട്ട് കിസ്മിസ് സവോള വറുത്തത് ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ലെയറുകളിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ നമ്മളങ്ങനെയല്ലേ ബിരിയാണി ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ആവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കുന്ന മൂടിയിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം ചൂട് കയറി വന്നു എന്ന് കാണുമ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒത്തിരി തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളർ റൈസിലും വരാനായിട്ട് കുറച്ചങ്ങ് തൂവി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗരം മസാല ഫെനൽ സീഡ്സ് അതായത് പെരും ചീരകത്തിൻ്റെ വറുത്ത് പൊടിച്ച പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഗര നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസുകളിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇടയ്ക്കും കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ നെയ്യങ്ങ് തൂവി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ പുതിന മല്ലിയല നെയ്യ് ഗരം മസാല പിന്നെ സവോള വറുത്ത് വെച്ച സവോള കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്ലേവറിന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ വിതറി കൊടുക്കുക പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കണേ അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കല്ലേ ബാക്കിയുള്ള റൈസും ഇങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അരി ഈ ചോറ് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെജിറ്റബിൾസ് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇടാമല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് അടിയിൽ വെജിറ്റബിൾസ് തട്ടി പൊത്തി വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ട
നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പൊതുവെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുങ്കുമപ്പൂവാണ് അല്ലേ പാലിൽ കലക്കിയ കുങ്കുമപ്പ് ലൈറ്റ് ചൂടുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവ് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുങ്കുമപ്പൂവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ മതി അല്ലേ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം നല്ല ടൈറ്റായി ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ആവി അങ്ങ് പുറത്തു പോവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ടൈറ്റായി അങ്ങ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂടിയായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മൂടിയിലൊക്കെ മൂടിയിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം നല്ല ചൂട് കയറണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അരി ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിമാർ വീണ്ടും കാണാം ഫ്രം രജനി താങ്ക് യു ഫ